देखिए जिस बात का इंतजार पूरे देश को था उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दस बजे आकर कर दिया है कि लॉकडाउन 2.0 पॉइंट जीरो अब पूरे देश में डेली वॉल पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ लागू कर दिया इसकी घोषणा उन्होंने कर दिया और ये लॉकडाउन तीन महीने तक रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है उससे लड़ने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ाना बेहद जरूरी है और इसके बाद अब तीन मई तक पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है लेकिन राजस्थान को लेकर स्थिति मैं स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान को लेकर स्थिति अलग है राजस्थान के अंदर अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बैठक लेने वाले हैं और उस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर राजस्थान में स्थिति क्या रहेगी क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पहले भी देखा हमने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के भामाशाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से यह अपील की थी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए ठीक उसी तरह जब सोनिया गांधी ने आज सुबह सात बजे अपना वीडियो संदेश जारी किया तो उसके अंदर गरीबों को लेकर चिंता जताई है और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब बैठक अभी जब बैठक खत्म हो जाएगी और अभी जो बैठक चलेगी उसके बाद में जो फैसले आएंगे वो गरीबों मजदूर वर्ग और किसान को लेकर अलग हटकर हो सकते हैं जिसको मॉडिफाइड लॉकडाउन का नाम दिया जा सकता है क्योंकि लगातार जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें इस बात का जिक्र हो रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के दौरान अपने फैसले ले रहे हैं ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी अपने अपनी ओर से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रखा है और जो कांग्रेस आला कमान है उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था जो इस वक्त गड़बड़ा रही है उसको कहीं ना कहीं संभालना भी एक बड़ी चुनौती है और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और फैसला अब लॉकडाउन को लेकर बैठक के बाद लेंगे और बैठक के बाद वो फैसला जब आ जाएगा तो आज शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान के अंदर स्थिति क्या रहने वाली है खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीन मई की घोषणा कर दी है तो उसके साथ साथ देशवासियों से कुछ अपील भी की उन्होंने कहा है कि अगर इस वक्त पूरा देश धैर्य बनाकर रखेगा और नियमों की पालना करेगा तो जो कोरोना जैसी महामारी है उसको हम पराप्त कर परास्त कर पाएंगे लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र और कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कठोरता से और ज्यादा सख्ती से बढ़ती जाएगी यानी कि जो 20 अप्रैल तक का वक्त है इस दौरान पूरे देश के अंदर जो लॉकडाउन है उसकी पालना सख्ती से कराई जाएगी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और 20 अप्रैल तक हर कस्बे हर थाने और हर जिले हर राज्य को परखा जाएगा वहां पर लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है ये देखा जाएगा और जिस क्षेत्र में कोरोना से खुद को कितना बचाया है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि 20 अप्रैल के बाद या 20 अप्रैल से कुछ जरूरी जो चीजें हैं कुछ जरूरी गतिविधियां हैं उनको चलाने की अनुमति वहां पर दी जा सकती है लेकिन वो तमाम गतिविधियों की अनुमति सशर्त होंगी यानी कि शर्तों के आधार पर वहां पे ये ढील थोड़ी सी दी जा सकती है 20 अप्रैल से लेकिन वो तमाम शर्तें क्या होंगी इन शर्तों को कल देश के सामने लाया जाएगा कल इसके लिए एक नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी और कल ही यह पता चलेगा कि आखिरकार देश में 20 अप्रैल से कौन कौन से से जिले हैं और किस किस जगह पर क्या क्या राहत किन शर्तों के साथ में दी जा सकती है लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त चेतावनी भी दी है कि लॉकडाउन के नियम अगर कहीं भी टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो जो सारी अनुमति जितनी भी अनुमति दी गई है वो सारी अनुमति उनसे वापस ली जाएगी और खुद जो तमाम जो पूरी लापरवाही होगी उसके जिम्मेदार खुद हो जाएंगे वो लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरतें जो पूरी करते हैं उन सबको प्रधानमंत्री ने अपना परिवार बताया है उन्होंने कहा है कि ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनके जीवन में जो तमाम मुश्किलें हैं उनको कम करना उनके लिए एक चुनौती है उनकी प्राथमिकता है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया और इसीलिए जो कल गाइडलाइन जारी होगी उस गाइडलाइन के अंदर भी प्रधानमंत्री किसानों और मजदूर वर्ग का खासतौर पर ध्यान रख सकते हैं और उन्हीं को लेकर वो बड़ी गाइडलाइन जारी कर सकते हैं लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने सुबह 10 बजे अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने एक सात बातों का जिक्र किया है जो सात जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मैं सबसे पहली जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उसमें उन्होंने कहा कि जो अपने घर के बुजुर्ग हैं जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है और खासकर उन बुजुर्गों का जिनको कोई ना कोई बीमारी इस वक्त है उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो सबसे पहले इम्यूनिटी के ऊपर 
चोट पहुंचाता है और जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो ऑलरेडी वीक होता है इसीलिए उन्होंने ये अपील की है और ये मांग भी की है कि तमाम देशवासी अपने घर के बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें दूसरा वो इसके अंदर उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पूरी तरीके से लोग देशवासी पालन करें उसका ध्यान रखें तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए लोग इस वक्त आयुष मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसकी पालना करें उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई आयुष मंत्रालय ने बताया है कि किस किस माध्यम से इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाया जा सकता है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया है उसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप जो जारी हुई है उसको डाउनलोड करने को लेकर भी जिक्र किया है और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितना हो सके क्योंकि स्थिति पहले 21 दिन का लॉकडाउन था उसके बाद 19 दिन के लॉकडाउन की जब आज घोषणा हो चुकी है तो उसके बाद कई मजदूर और असहाय गरीब परिवार ऐसे होंगे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होगी पैसे नहीं होंगे तो ऐसों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितने भी गरीब परिवार है उनकी देखरेख की जाए उनके भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरी की जाए और इसकी जिम्मेदारी आपको हमको सबको मिलकर लेनी होगी साथ में प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को लेकर उद्योग को लेकर भी एक बात बोली है उन्होंने कहा है कि जो अपने व्यवसाय हैं उद्योग है उनमें काम करने वाले जो साथी लोग हैं इस वक्त उनके प्रति उन्होंने संवेदना बरतने के लिए कहा है कि किसी प्रकार से किसी को नौकरी से ना निकाला जाए किसी का रोजगार ना छीना जाए इसका भी ध्यान रखा जाए और सबसे आखिरी जो बात उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देश के जो कोरोना योद्धा हैं जिसमें हमारे डॉक्टर नर्सिंग कर्मी सफाई कर्मी पुलिस कर्मी जो भी इस वक्त सेवाएं अपनी दे रहा है उन तमाम लोगों का पूरा सम्मान करें क्योंकि देखिए तस्वीर जगह जगह से यही सुनने में आता है कि इस वक्त जब इक्कीस दिन का लॉकडाउन हो गया वो उन्नीस दिन का लॉकडाउन है तो ऐसे में कई लोगों के अंदर घर में बैठे बैठे चिड़चिड़ेपन जैसी जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही है और इस वक्त इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की किसी प्रकार से आपका गुस्सा किसी और पर जो आपके कोरोना योद्धा हैं इस वक्त उनके ऊपर ना फूटे इसीलिए उनका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्थान के लिए है कि तीन मई का लॉकडाउन तो हो चुका है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या मॉडिफाइड लॉकडाउन के निर्देश जारी करते हैं ये देखना होगा क्योंकि सभी को इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ओर से क्या घोषणा करते हैं और उस घोषणा के अंदर राजस्थान के अंदर किस तरीके से छूट प्रदान करते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको राहत देते हैं क्या किसी प्रकार से कोई सहूलियत राजस्थान में लोगों को दी जाएगी क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है राजस्थान की इकोनॉमी को सुधारने को लेकर भी वहीं एक हमारे सूत्रों से हमको ये जानकारी भी मिली है कि आबकारी विभाग ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी है सरकार को ये बताया है कि जो जितने भी शराब के ठेके हैं उनमें से कुछ कुछ को खोला जाए जिससे कि ये इस समय जो टैक्स के अंदर जो कटौती अभी दिखाई दे रही है क्योंकि व्यापार अभी किसी का चल नहीं रहा है लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि शराब का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा होता है इसलिए सरकार उसके ऊपर भी सोच सकती है कि शराब के ठीके जो है वो पंद्रह अप्रैल से शुरू हो जाए लेकिन इसके ऊपर जो अंतिम फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही लेना है खैर आज शाम तक स्थिति ये क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान के अंदर जो मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा वो लॉकडाउन किस तरीके का होगा और उसके अंदर किस तरीके के निर्देशों की पालना के आदेश सरकार जारी करेगी